？你们干嘛？干什么？干嘛？哎，好不了啊！哎呀妈呀！贱货，从监狱里学来的狐媚手段，竟敢勾引我的瑞辰哥哥，破坏我的婚礼。怎么，苏瑞辰不愿碰你，却迷恋于我，你妒忌？敢打我？都是盛家的女人，你没本事溜须男人，凭什么打我呀？还有，我这次来不仅要抢走你的男人，还要抢走你盛世集团。盛夏，你太不知廉耻了。你给我走着瞧，小婉，姐姐一定会查清楚是谁害死你，姐姐一定会为你报仇的。奶奶。那盛夏刚一出狱就抢了我的未婚夫，您可要为新兰做主啊！是啊，妈，这个盛夏在狱中啊学了狐媚的手段，竟然勾引我们新人的未婚夫，这要传出去，我们盛夏可丢不起这个脸啊！孽障，跪下！奶奶，您是老糊涂了吗？竟然让我跪下！我看谁敢！我看谁敢动我！我就知道，关键时刻不会不管我。你接近我了，是不是什么？不知道现在才问出问题，是不是有点晚了？你是为了钱？难道在苏少心里，我就是这样的人吗？还是说，小婉在你的心里是这样随便的人？盛婉不是这样的人。我和妹妹一样的容貌，性格却截然不同。妹妹生性胆小，又遭坏人遇害。你们干嘛？干什么？干什么？哎，好不了啊！哎呀妈！难道苏少不想和我一起查出这幕后之人吗？盛满是被人害死的。如果苏少可以帮我回到盛世集团，我便将我查清的原因告诉苏少。你再拿盛婉的死因做筹码和我谈条件。苏少错了，筹码不是盛婉，而是，而是我。瑞辰哥哥，你不要欣然了吗？是欣然哪里做的不够好，让你这样对我？我是看着你长大的。之前你喜欢盛婉，我也没说什么，我同意了你的订婚。但是那丫头福宝，是欣然陪了你三年，你就是这么辜负她的吗？就是，我们欣然可是我们盛婉最初的女朋友，她可是现在盛家的。哪没有喜欢这种烂货？婶婶这话就错了，我也是盛家的女儿。如果我是什么烂货，那盛欣然也不是什么好货。凭什么跟欣然比？你只不过是一个刚出狱的囚犯而已，根本不配为盛家。婶婶说这话就是错的。我当年入狱也是为了欣然替罪，婶婶不会是什么烂账吧？你个吃力排外的东西！我让你替心言顶罪，那是给你的福气，你还不乐意？就是，你爸妈已经死了，大房在盛家算是彻底完蛋了。你要是想让你妹妹过得好一点，就替我去顶罪，否则的话，你在胡说八道什么？我有没有胡说八道
，瑞成自有判断，对吧，瑞成？奶奶，对不起，我本来不想得罪任何人，但没想到辜负了两个女人。但盛夏确实是我所爱，希望奶奶能成全。你疯了吗？喜欢一个囚犯？苏瑞晨，我劝你想清楚，盛夏的身份和欣然的身份不能相提并论。苏家断然不会同意你娶个囚犯，难道？那瑞成哥哥还能怪我当初没有保护好小婉吗？我从未怪过你。我有的时候真的很羡慕小婉。如果当初我替小婉去死，那瑞成哥哥心里会不会有我的一席之地呢？既然我，既然说的对，小婉的死的确过于凄惨和蹊跷。瑞成如果……心有不甘，那你一定得查清楚小婉的死因。盛夏，你说这话是什么意思？当时陷害小婉的那几个人受到法律的制裁了，你现在说调查死因是什么意思？小婉生性胆小，又温柔乖巧，断然是不会一个人去 KTV 的，一定要找出当日是谁指使小婉去的 KTV。奶奶。我和瑞晨还要去墓地看望小婉，就先走了。但是我会尽量晚饭之前赶回来和您一起吃饭的，顺便商量一下入职盛世集团的事情。盛夏，既然你一心求死，那我就成全你。你有什么吩咐？找人把盛夏办了，就像三年前盛婉。是，记住，这次一定做的干净一点，千万不要让瑞晨哥哥干任何错。圣母放心，这次一定干得漂亮，绝对不会再让您有任何的后顾。这是意外就是。苏总哪的话呀？刚刚还要养张苏总，要不是您帮忙，我这小身板呀，早就被盛家吃干抹净了。我去开车，等我一下。看盛欣然的表情，应该和小婉的死有关系。剩下人呢？给我给猜想叫呢？啊，喊呢？我看现在谁来救？是谁派来的？小婉是不是你家的？这他妈的想套我窝！反正有人叫我副市长啊！妹妹是我副市的。哎，但是你们两个人完全不一样嘛！真没想到，妹妹想死，你不一样，你会挣扎，好他妈刺激啊！哈哈哈哈哈！我跟我告诉你啊，老李好好我。没准能换一个活路。你这个畜生，我要为我妹妹报仇！啊，臭婊子，一会儿我就让你碰到我的厉害啊！我告诉你，你妹妹是个臭女呀、啊！臭婊子，我一定杀了你！为了让你继续行凶吗？不说是吧？啊，我这次不把你送进监狱，我让苏家的人把你带走，慢慢审。这么差劲，跟我以前有点像小孩子。小婉，你千万不要偷偷告诉。小婉，不能死了。你醒了。这次醒了
，就不要再离开我了。我是盛夏，不是小婉，苏少认错人了。你的伤我找医生看过了，只是轻微的磕碰，没什么大碍。公司还有事，我就先走了。等你休息好了，也可以走。我知道，谢谢你的提醒，一白。我只是希望你不要对我哥陷得太深，毕竟对他来说，你不过是小婉的替代品。盛老夫人好，我哥是五分忙，特意让我把嫂子送来。嫂子，一白，我跟了瑞晨三年，都没见你叫我一声嫂子，怎么，这个女人才出现几天，你就被收买了？缘分这种事情不能强求，姐，你应该深有体会。奶奶，您说过要为新人做主的，现在盛夏抢了新人的未婚夫。您看该怎么处置他？你在这个碎茶碗上好好悔过。虽然瑞晨喜欢你是事实，但是你伤害了这个新人是无法弥补的，除非他原谅你，不然你就跪在这儿，别起来。盛夏，你没听到奶奶说的吗？我都已经打算把瑞晨哥哥让给你了，你还不赶紧跪下？把瑞晨哥哥让给你了，你还不赶紧跪下？盛夏今天刚受过伤，不能再这么折腾他了。盛老夫人，请手下留情。一白啊，你不会被这个盛夏这小骚狐狸精灌了迷糊汤了吧？一白，这是我们盛家的家事，你不便插手。没什么事啊，你还是请回吧。奶奶，这碗碎茶碗我可以跪，但是我得讲清楚，我跪。不是因为对不起宋欣然，而是只要我在这儿跪上一晚，您就得答应我，让我回盛世集团。你放心吧，就是铁打的身子，也承受不住一晚上跪最远茶。让他跪，等到明天，他也算是废人了。奶奶。盛夏，既然你这么想回盛世集团，那就给你一个机会。我盛欣然也不是这么小气的人。你，你的确不适合插手盛家的事情，只是一晚，没事的。只是到了明天早上。盛世集团，你也配？这么尖锐的玻璃碴子，过一宿肯定很难受。要不，垫一下这个毯子，兴许会好一些。我记得你，我去监狱之前，一直是你陪在小婉身边的。嗯，是啊，小姐，但是，我对不起你。从你走后。欣然小姐把二小姐身边所有的丫鬟，全都给换走了。那你知道，到底是谁叫小婉去的 KTV？ 不知道。那天我母亲生病了，我就请假回家。我才回来的时候，二小姐就……<笑>对不起，小姐。这点小伤。比起在监狱里受的苦，一点都不在乎。你
立刻蹭下，找出真凶，为小婉报仇。那是你家，你帮我多盯着点儿。有什么风吹草动，你得几秒告诉我。好，那我先走了，小姐。你这是又玩什么花样？没什么，只是我在这儿跪上一晚，奶奶就让我进盛世集团。上一晚，奶奶就让我进盛世集团。这么好看的花，被他摘掉，死了多可惜。那个女孩，怎么看着有些眼熟啊？好像在哪儿见过。熟人也不行。哎，你在干什么？这花都枯死了，我想把它摘下来，带回家看看，可不可以救活？哥，这是盛家大方二小姐，盛婉。盛婉，盛婉，你说什么？呃，没什么。玉成哥哥来了，没想到盛夏这丫头真能做到。奶奶，那我可以回盛世集团了吗？那我可以回盛世集团了吗？毕竟都是盛家的血脉，想要回公司啊，出一份力，我是同意的。只是你的腿上的伤啊，尽快处理一下，可别留疤了。谢谢奶奶。可是奶奶，盛夏是有过监狱前科的人，像他这样的回公司，恐怕公司里人都会害怕吧？依然，你们都是姐妹。难道他犯了错误就不能改好了吗？这件事儿我做主了，就这么办了。奶奶说是。苏瑞晨，你干嘛？带你去医院缝针啊，不然你的腿真的废了。为什么这么想要回到盛家？这是小婉的心愿。小婉学习成绩很好，不像我，在老师眼里就是一个差生。入职盛世集团一直是小婉的心愿，就算我再差，我也要用尽一切努力。又帮我应承小婉，并没有，我知道你是盛家。今天谢谢你们，我以为楠楠不会这么轻易的答应我回公司，想着利用你的身份给奶奶施压，所以我是你的一枚棋子，是吧？当然不是，你是我的底牌，只要有你在，我就很开心。你在玩？那有什么关系？我可以自己去玩。大家注意一下啊！这位是新来的员工，坐那儿吧。小陈，过来一下。哦。你是新来的吧？这是这个月的财务资料，你看一下。给盛总看一下。我没做。我交给你的工作，你为什么不做？你第一天上班遇着这点儿麻烦了，啊？盛总，把他开了。你为什么不做？这个签名是陈老师的，应该有陈老师自己完成，和我又有什么关系？老陈，规定的时间没有完成规定的工作，这个月的绩效全扣。
金老陈，他可是老员工，如果得罪他的话，会麻烦师傅断的。谢谢你，我叫山下，你呢？李月。这个饼干是小婉最喜欢吃的。看你的样子也不大，你几岁了？真是。陈老师，那是这样。有饭吗？今晚盛总也给我来宴，你得准备一下，准备和盛总一起参加，还有。再准备一些喝的。盛欣然出席晚宴，总是带着员工吗？盛总每次出席都会带着贴身秘书，这次带我们去，你应该找找自身的原因。嗯、那我懂了，公司里有现成的礼服吗？有的，不过我劝你啊，最好还是别穿。日程很快，怎么看上他了？这种上流人士的晚宴可不是我敢笑想的。哎呀，盛夏，在这种场合出丑，我倒是要看看瑞晨哥哥还要不要脸。我都劝你别穿公司的礼服了，你偏不听。没事。这是怎么回事？三、二，这到底是怎么回事？多行不义必自毙，想要陷害别人呀？首先得掂量自己有没有那个本事。你这个死丫头，你什么时候站到我身后的？在你划破我礼服的时候的。那个，不用解释了，我已经拍下来。如果不想视频明天公布于众的话，那你得帮我做件事。什么事？怎么对待我的礼服的，就去怎么对待盛总的礼服。你未婚妻礼服出现状况，这种时候你不应该脱下外套给未婚妻披上吗？陆总，你可能不太了解情况。盛欣然，盛总和我哥已经解除婚约了。哥，你的衣服还是留给嫂子吧。至于盛总，我带他去休息室换件衣服。那既然苏总和盛总取消了婚约，还不知道是谁这么有幸能够成为苏总的未婚妻呢？不好意思，各位，跟大家隆重介绍一下，他就是我的未婚妻，盛夏。盛夏，嗯，我倒是听说过盛家有个女儿叫盛夏，但是，她早就成了囚犯，下了监狱了。我倒是听说过盛家有个女儿叫盛夏，但是，她早就成了囚犯，下了监狱了。没错，我是进过监狱，坐过牢，但是已经刑满释放。我和瑞晨是真心相爱的，我相信瑞晨是不会介意，对不对？我不介意。哈哈，那看来是我多事了。盛小姐，对不起。盛夏之所以能够和瑞晨哥哥在一起，还不是因为和小婉长了一张一模一样的脸。没错，我听说盛夏和盛婉结婚也没。小婉命苦，三年前就去世了。瑞晨哥哥心里的人一直都是小婉。盛夏，不过是利用了一张和小婉一样的脸，把瑞晨哥哥勾引上床。这种女人可真是不要脸，亲妹妹的男人也要勾引上床，一点廉耻心都没有。是啊，我还听说，盛总苦等了苏总三年，就是为了忘掉盛婉，结果苏总居然连这样的女人都不要。那肯定是这个女人床上功夫了得呗。
奎城哥哥到现在都要向着盛夏吗？这么多年来，欣然对你的好，你全都视而不见吗？苏总，你在生意场合上确实没有不妥，但是怎么能在这次的儿女情长上？我不知情。既然我选择了他，那他过去所有好的和不好的，我都接受。所以，请大家不要把重心放在我的私人情感上。我盛夏这辈子只爱过苏瑞成一个男人，本来不想和盛欣然死不脸皮的，但是今天以如此的咄咄逼人，那也别怪我不客气。不是真的，这是盛夏伪造的，大家都不要相信，不要相信，这都是假的。我相信大家都不难看出，照片不是假的。如果盛欣然不能解释清楚这件事情的话，那就证明他对瑞晨的感情都是假的。我一开始还觉得，是不是我对不起你？但我真没想到，你是这种生气的话。不是你想的那样，你听我解释。我都能想得到，明早的头版新闻就是盛世集团的女总裁靠出卖色情去谈生意。你说，如果奶奶知道这件事情，会怎么做呀？盛夏，你这招好狠！彼此彼此，盛家现在只剩下我们两个人了。你说，如果你失去了盛世集团女总裁的位置，那继承这个位置的人又是谁呢？配，盛文更不配，只有我才配得上盛世集团总裁的位置。我不许你这么说，小安。苏瑞辰，我这么爱你，你却为了一个死人而打我，你好狠的心！以为这点事儿就能绊倒我在盛世集团的位置吗？太天真了！你以为奶奶是一个会顾及盛家面子的人吗？你想说什么？你高兴的太早，早晚会知道盛家有多肮脏。在想什么？我在想，明早。盛欣然还会是盛家的女总裁吗？顺其自然吧。走吧，我送你回家，还是呃，住在我那。苏总就是欲求不满嘛，但是今晚不行，我得回盛家看趟好戏。如小雪落下海奶奶这是做什么？你在宴会上的事，我都知道了。奶奶知道了，您早就知道了吧？因为就是您让我去陪的那些海外客户。我知道，你心中一直有怨气，这没办法。盛家没有男丁，身为女人，想要撑起一片天，总得付出一些什么吧？好好好好好。那现在事情已经败露了，奶奶。你打算怎么处置我？避避风头。那你打算让谁顶替我？盛夏那个贱人吗？你放心，论资质啊，盛夏和盛婉都不如你。我打算呢，暂时让白羽人先打理一段时间。你呀、啊，在这段时间，你就好好想一想，怎么挽回苏雨辰的心吧。毕竟苏家。和盛夏联姻是最稳妥的，盛夏与瑞晨联姻也可以啊。盛夏的牙疤太野蛮了，我不好掌控。不像你，漂亮、懂事、还听话。妈，只要你啊一直听我的，我会对你们家俩好的。大家好，我暂时代理公司总裁一职，大家有什么事情可以找我。白宇是养在盛老夫人身边的男孩，从小就在盛老太太的身边做事。虽然盛欣然暂时失去了总裁的职位
，但并不代表他永远不会回来。你对盛家的事情怎么这么了解？毕竟我是盛家的员工嘛。嗯嗯嗯。这帮混蛋，到底是谁发给我的视频啊？太可恶了！你妹妹都去世这么久了，他们还不放过她？五十万？你去哪凑这五十万呀？这里面是你需要的钱，能不能十万块钱？这帮畜生！竟然对夏晚做出这种事情，我不建议你一个人去办案，太危险了。他是谁？可靠吗？可靠谈不上，但我觉得他去能帮上我忙。他是你的朋友？目前还不是，但以后就说不定了。我这是怎么？幸亏你带我来了，如果你自己来的话，肯定被他占便宜了。他全身上下只有这一个油盘，也不知道这个女人是不是想要你视频。这个人的背后还有人，我刚刚听到他打电话了。我觉得视频很可能还有备份。今天他让你来，其实就是想要毁掉你的清白。没错，这次多亏了你。不过。从来没有跟你讲过我妹妹的事情，你是怎么知道我妹妹的事？可能是你跟我说过，只是你忘了。而且这视频上，视频上的人虽然跟你很像，但是可以看得出来气质上不像你的。李月，你到底是谁？小婉的死和你有没有关系？我就是公司的普通员工而已，这次跟你来也是怕你一个人应付不来。现在事情解决了，我们快走吧。总知道这种废物不管用，还好，做了两手准备。陈哥哥，你来做什么？瑞成哥哥，我知道你喜欢的是盛夏。但是有些事情，我觉得你还是有必要知道。你看，视频可以恶意剪辑，只要不是我亲眼所看，我都不会相信。盛夏是什么样的人，我最清楚了。从小他就和那些不三不四的人在一起，指不定小婉的死，他和他那些狐朋狗狗友有关系呢。你不要胡说。嗯，瑞成哥哥，我一定会抓到证据给你看的。小安，如果你要活着，该多好啊！什么鬼？这走路没有声音啊！吓死我了！珊珊，你把什么东西藏在身后呀？关你什么事儿啊？你不会在偷盛家的东西？你把什么东西藏在身后呀？关你什么事儿啊？你不会在偷盛家的东西吧？你胡说什么
。我本就是盛家人，我还要偷自己家东西吗？真是。那你把你身后藏的东西拿出来，我看看。不然我就告诉奶奶，你偷盛家的东西。反正盛完已经死了很久了，所以说这枚戒指本来就应该归盛家所有，我有权处理。戒指哪来的？你跟盛完的死有关？我的天，你在说什么？盛完死跟我有什么关系？盛完出事的那一天，手上戴的就是这枚戒指。你说他的死和你没有关系，戒指为什么在你这儿？我跟你说什么？我再问你一遍，盛婉的死，你到底参与了多少？这枚戒指，是戚夫人你妹妹，你男人送给我的。戒指，是戚夫人你妹妹，你男人送给我的。那晚，崔瑞晨带人赶来的时候，抓的是镜头里面几个人，除了他们。其实还有城内有有钱有势的人，是谁？给我戒指的人。当我不便透露他是哪家公子哥，但是我知道他已经躲起来了。我知道他的住址。戒指给我。虽然我很讨厌你，但是那个男的真的很有权势。你就算想为盛满报仇，你也应该掂量一下自己的能耐吧。戒指给我。约好今天一点半就好。闺女，为了盛家，小贱人终于上钩了。你那边准备的怎么样了？等盛夏进了房间，我就让瑞成哥哥过去看看，盛夏那个小贱人到底有多放荡。雷王兵我呀！一个藏在这里的男人。哦，黑贼我打捞啊！把这杯水喝了先。不好，这是。啊，老一人。我暂时无法接通。您拨打的用户。哥哥，我排队买到了你最爱吃的糕点。怎么了，瑞晨哥哥，脸色这么难看？天啊，这不是盛夏姐姐吗？你们这是怎么了？难道分手了吗？我也想知道是怎么回事。瑞晨哥哥，我之前跟你说你就不信我，现在好了吧？他给你戴了绿帽子，你才敢信我？闭嘴！刚刚我发到你手机上的这个男人，五分钟之内我要知道他所有信息和住址。是的，李总。瑞晨哥哥，别生气了，这不是还有我陪着你呢吗？虽然你之前做了对不起我的事情，但是我也有一些事情瞒着你，总算是扯平了嘛。瑞晨哥哥，盛欣然，怎么，我不在瑞晨身边，你就迫不及待的来勾引他了吗？你怎么来了？怎么，你是想说我现在为什么不是出现在照片上男人的怀里？你说什么呢？我也是看瑞晨哥的手机才知道的。再说了。瑞晨哥哥手机上的照片，难道不是盛夏姐姐你吗？到底怎么回事？盛夏明明在这儿，那视频。瑞晨，你难道不知道现在有一种叫做 AI 画面的技术吗？一白这个笨蛋，还没赶到地方救出姐姐吗？再这样下去，我很快就要露馅儿了。有没有？老板说过的，跟偷人造机，偷想干什么都可以。哈哈哈哈哈哈！嗯
也没说还有人啊。我说那你哪位啊？有事你说，哎哎，哎，这是哎，十四苹果十四。我说过，我只相信我看到的，现在剩下就站在我面前，说什么其他我都不相信。桂晨哥哥，我并没有要抹黑剩下姐姐，是既然。现在已经真相大白了，你就没有理由再继续留在这里了吧？谢谢你送给瑞琛的礼物，我会和他一起慢慢想念的。天色已经晚了，就不送你了吧，拜拜。啊，就不送你了吧，拜拜。瑞琛哥哥，看他。我觉得他说的很对，这么晚了，你留在苏家会被说闲话的。我当然知道。我想说的是，现在天色已经晚了，我觉得瑞晨哥哥可以送我一下。盛夏姐姐这么大方，应该不会介意吧？我介意，我让管家送你过去。你去哪？刚刚我给你打那么多电话，为什么不接？害得我很担心。我，我刚刚着急赶过来，没有时间看手机。让你担心了，对不起。平时不都很平安一直吗？今天怎么了？是怕我看了视频之后不信任你吗？不是。你要干嘛？今天变得这么矜持，平时不都自己主动扶正的吗？千万别走了，我想你了。完蛋了。你今天怎么这么拘谨啊？一点都不像平时的你。我今天有心事，可能有点力不从心，我就先走了。今天太晚了，你就别走了，我去洗个澡，你等一会。今晚你哪都别想去，我已经通知管家把大门锁上了，你今晚就老老实实在床上等我。天哪，我今晚不会真的要跟苏瑞晨住在一起吧？你这个状态是又回来了喜欢吗？喜欢。今晚我要占你主角。让我来一起，你来，我小婉，你这张脸到底是怎么回事啊？怎么这么神奇？可是之前一点都不像你。我这个是人皮面具，当初我一心求死，是一位女神医救了我，给了我这个面具。我本来是想悄悄的前进公司，找到申行然的错处，没想到遇到了姐姐。怪不得当初遇到你，就有一种莫名的亲切感，而且你还喜欢吃那款小饼干，姐。你当初入狱的时候，盛欣然就迫不及待的想要除掉大房的人，就是他带我到 KTV 的，让那帮畜生。别想那些不愉快的事情了，小婉，不管你变成什么样，我都会一直爱你。你俩秀恩爱，我不反对，那旁边还有个人呢。言归正传，既然盛欣然就是当初。害死你的那个人，那他现在又丢到了盛世集团的总裁位置，想要报复他，还是很简单。我总觉得这件事情透着古怪，我觉得我们还是不要盲目的去报复盛欣然。我想找个机会，好好的问一下他。玉晨，你和我们小夏在一起也有段时间了，什么时候打算你们把婚事办一下？我们准备下个月订婚。小夏，你放心吧，你们都是盛家的女儿，奶奶不会偏心任何一方的。等你和瑞晨结婚的时候啊，嫁妆奶奶都给你们准备好。谢谢奶奶。
，小霞，你怎么了？不会是小夏有了吧？我还没有这个打算。哎呦，到底是没出嫁的女儿，对于这个怀孕的事情啊，一点经验都没有。等一下吃完饭，让你婶婶把医生叫来，看一下。我先上去了。医生，我孙女是不是有了？恭喜孙老太，恭喜叔叔，叔叔呢现在有了身孕。瑞晨，我没有孩子了。本来有些话，我想等到婚礼上时候再跟他说，可是现在看来得提前了。瑞晨，跟我来到这方面。哎呦喂，真是母凭子贵呀、啊！明明是个囚犯，用身体攀上苏少，还怀上个野种，嘴巴给我放干净点你个小浪蹄子，也配是我？你看我撕烂你的嘴！婶婶，我现在可是怀着苏家的孩子，你敢轻举妄动，有什么后果？贱人，怀个孩子了不起了？怀上算什么？有本事生，那才算本事。你给我欣然造成那么大的委屈，我一定讨回。那我就等看了。<笑>苏夫人，您现在的胎还不是很安稳，最好不要和没有必要的人生气。我也不想，有时候不是我不招惹别人。别人就不来招惹我。医生，我有个问题想请教你。这这有些为难，那么可以尽力而为。苏夫人，您确定要这样做吗？我尝过失去亲人的滋味。既然我肚子里已经有了小的生命，我就会拼尽全力的去保住它。好渴呀！苏家的佣人都去哪儿了？还得自己去倒水。救救救救孩子！救救孩子！我可怜他死了，你竟然受这样的罪！小夏，你还年轻，你和瑞晨以后会有很多的健康的孩子。没什么问题，不过这个方法只能保住孩子一次，但是以后不能再用了。放心吧，不会再用。这也太突然了，吓死我了！怎么样？我刚刚看苏瑞成他们的脸色不太好，是出什么事了吗？我怀孕了。什么？那你从楼梯上摔下来？孩子，有医生帮我，孩子没事。我妈妈的罪，我真的没有，我真的没有退上。小夏
我们在乔兰的房间发现了那条带着白边的裤子，推你的人很有可能就是乔兰。确实，年纪很大。你和奶奶出去之后，他们就来找过我，想和我动手，但是我有提醒过他，我拒绝去玩那个私家男人。有的会记在心。闭嘴！你这个贱人，不许你污蔑我妈妈。别失了分寸，记住你的身份。乔兰，现在证据确凿，你还想狡辩吗？那不是我干的，虽然丢丢妈妈真的不是我干的，但是我真的不是我干的。陈哥哥，你真的不是我干的，你真的不是我干的陈哥哥你真的不是我干的你好好调查调查这个事儿。我妈妈她虽然讨厌盛夏，但她做不出这样的事儿。不是陈哥哥。妈，不是你做的，你为什么要承认？是我做的，欣然。奶奶，是你逼他的，你为什么要这么做？白宇，他得了失禁风，快给他带回宋家去！别碰我！奶奶，我已经很听话了吧？你为什么还不满意？你到底要我怎么样？现在证据确凿，你妈妈不配为人母。他竟然做出伤害幼小的事情，那你配吗？你当初让我去陪海外华人的那些事情，那你配为人母吗？闭嘴！白宇，你还愣着干什么？赶快给他带回家，给他关起来！他不听话，永远别让他出来！别碰我！放下来！我早就说过，盛家的水很深，我们一直尊敬的奶奶，也许背后有很多不为人知的秘密。你不会真的天真的以为是乔兰推的你吧？就是因为知道肯定不是乔兰，才会这般被动。根本就没有证据证明不是乔兰。我刚说白鸽子鞋是证据，乔兰就被推出来了，多少显得有些刻意了。现在真凶已经找到了，就走。确定？瑞晨，相信我。来人，把乔兰带下去。等小夏身体恢复好了，就亲自惩罚他。小夏，你只管保重好身体。盛家这边你不用操心了，你只要等着苏家安排好订婚宴。多谢奶奶关心。叱咤商界的人物，还有害怕的一天。放心，咱们的孩子没事。你确定？之所以不告诉你，是害怕还有其他人害咱们的孩子，所以你得跟我保密才行。我一定会好好的记住。休息一下。你算什么东西？不过是奶奶身边养了一条狗，你敢对我说教？如果你心中有怨气，可以多打我几下出出气。但是在此之前，我希望你可以吃点东西，才有力气打。不会，又是什么开玩笑呢？哎，等等，为什么这双鞋会出现在你的脚上？那我妈是谁？你的替罪羊吗？给我滚出去！你让我妈替你顶罪，这辈子我都不会原谅你。给我滚出去！你先好好休息，我就在外面，有什么需要你都可以找我。我。欣然，你妈妈不是为我顶罪。而是奶奶要用它换一个你重回盛世境。说什么？怎么了？是他逼了吗？所以说，我还是被我连累的。你别
真的很好，奶奶只是给了他一个选择，而他选择的是不选。所以。我就想着要教训一下盛夏。你跟我去见瑞神哥哥好不好？你说我妈是你推的，你去把我妈换回来好不好？白宇，不行。我问你，盛世集团和乔兰，你要哪个？最像当年的我，必达目的，绝不手软。既然你不能嫁给苏瑞珍，那咱们利用好。虽然这件事情是盛夏来做的，但是你确定要嫁给苏瑞珍吗？这件事和他没有任何关系。那你确定他喜欢的人是你吗？小暖，我只是担心他利用你。毕竟他之前一直喜欢的人是盛婉，而且盛欣然在他身边三年才换来结婚的机会，我只是担心。我相信，一晨对我是有感情的。不过好在这次只是订婚，你还有考察的空间。不过我最近心里总是有点不安，就连当初给我面具的师傅，我都联系不上了。小满。你没有死，已经是上天给我最大的礼物。和苏瑞辰相处的这段时间里，我发现他渐渐的心里有了我。我相信，过不了多久，他就会忘掉小婉，完全接受我的。姐，我是真的希望你幸福。我和一白商量过了，以后这个世上只有林月，没有盛婉。盛婉，是你，是你吗？瑞晨，你是想小婉了吗？我是盛夏。你看，我这身礼服好看吗？好看。瑞晨，我们明天就要订婚了，你确定你是想要和我在一起？是的，我是真的要和你在一起。剩下，值得。也不知道我们订婚是哪天。等这件事情解决完，我会嫁给你的。我哥还不知道你还活着，要是我哥知道了。苏瑞辰现在喜欢的人是我姐，而且我会一直戴着这个面具活下去。你说过不会嫌弃我的，我当然不会嫌弃你、啊，只是怕我哥知道了之后，他又跟我抢你。那我就一直戴着这个面具，绝对不会让苏瑞辰知道是我还活着这件事。一白呀、啊，今天是你哥和我孙女的大喜日子，要不要喜上加喜啊？你看欣然他，谢盛老太撮合，但是我已经有喜欢的人了。不要耽误了盛欣然。我才不会跟你在一起呢，不过就是个开咖啡厅的，一点出息都没有。是，我是没有出息，盛大小姐可千万不要看上我。你，好吗？今天是开心的日子。欣然，嗯，不要事，进去吧。你在看什么？你不会是在看白宇吧？虽然他，他是长得比我帅，但是，我是看白宇身后的那个女人。小花姐姐就这样一直幸福下去
，没正形。谢谢大家来参加我的订婚宴。瑞晨，你是我看着长大的，小夏也是我最疼爱的。别怪我不客气。瑞晨哥哥，我是小婉，他回来了。嗯，不是要娶我的姐夫吗？不，他不是盛婉，他是骗你的，你相信我。够了。能有几个人跟你长得一样？他不是真的。小婉，你回来了。小婉，真的是你。小婉回来了。那作为小婉亲姐姐的盛夏，是不是应该会主动把苏夫人的位置让出来给小婉？你说对吧，瑞晨哥哥？谢谢姐姐帮我照顾瑞晨。现在，你把瑞晨哥哥还给我了吗？哎，你干什么？伤了他，我跟你没完。苏瑞晨，所以你当时承诺过我的，都是骗我的吗？只要小婉一出现，你就会毫不犹豫的把我甩开吗？盛夏，你本来就是替代品，你自己心里没有一点数吗？现在小婉回来了。难道不能真诚的祝福瑞晨哥哥和小婉吗？小婉的事情，你心里没有数吗？明明是你把小婉骗到 KTV 的，一切都是你做的。盛夏，你胡说八道些什么？我这么辛苦的把小婉找回来，当初怎么可能会害她呢？本来这件事我是不想提的，但如果你这么污蔑我，那我就要告诉瑞晨哥哥了。姐姐，难道心里就这么恨我吗？竟然在狱中联系那个歹人，把我骗进 KTV， 难道心里就这么恨我吗？竟然在狱中联系那个歹人，把我骗进 KTV， 欺负我。你胡说，不是这样的。终于找到你了，盛婉。瑞晨，你相信我，我没有。我那么信任你，而你才是害小婉的凶手。不能光凭他的几句话就怀疑我。我是小婉的姐姐，我怎么能害她呢？我不管你是因为什么害她，也许是你的无心之举，但就凭你当初入狱，就知道你平时接触的都是些什么样的人。周瑞成，在你心里，我就是这么不堪的人吗？我不管你是谁，今天。这个婚礼，我让给你。姐，我的身份好像被白羽识破了。把盛夏当成盛婉的影子，为什么现在盛婉回来了，我却高兴不起来？哎，逸晨呐，你又辜负一我一个孙女儿。这场订婚宴是不是要取消了？奶奶是糊涂了吗？盛婉回来了，和瑞晨哥哥订婚的人，当然是盛婉。婚宴继续，盛夏和你，盛婉。我想我知道谁是真正的盛婉。直接做掉，只能有一个盛婉。我不允许任何因素打乱我们的计划。苏瑞晨，我得不到的，别人也别想得到。既然你不爱我，那我就亲手毁掉你。我不会让任何人得到你的。姐姐都把自己关进去三个小时了，没事吧？我很担心她。可能她想自己冷静一下吧。我觉得都是我的错，我没有想到苏瑞晨对我的执念会那么深。他哪里是执念深？明明是得不到才是最好。姐姐她还怀着苏瑞成的孩子，可是她现在却要跟别的女人订婚。我可真不是个东西，她会后悔的。剩下这么好的女孩，她都不知道珍惜。我
我是真的吃不下去东西，可是有孩子得吃。小婉，你去给我煮碗面吧。姐，你能想通就行，我现在就去给你做。我虽然不知道盛欣然这次回来的真实目的是什么，但我总觉得瑞晨跟那个女人单独相处很危险。你赶紧去苏家，替我看着。我刚才这样对你，你心里还这么想着他？也不是想着他吧，我总不能让我肚子里的孩子一出生都没有父亲吧？我想，我可以妥协一次，只要瑞晨能够回心转意。瑞晨哥哥，喝点牛奶吧。按照我说的，扮演好盛婉这个角色就好。欣然，你找我什么事？你这件事做得很好。怎么了？看我吃了你。不是，我我我没吃这。这种事情有什么好准备？是说我不够信任你？处境是很危险的，你快回去看着点吧。他有危险，那他活该，我不管。乖，快回去，等明天再过来。我和姐姐还有好多话要说，你一个大男人在不方便。我还是挺羡慕你的，一白对你一直没有变过。我和苏瑞晨，想想也是我的报应吧。当初接近苏瑞晨，也是为了报仇。姐，你别多想。其实男人普遍都是靠不住的，很多事情到最后不还得靠自己去解决吗？你和苏瑞晨没在一起之前的那股狠劲儿去哪儿了？可能是怀了孕吧，现在就想过安定平稳的生活。也可能是因为你活着回来，现在觉得报仇没有那么重要了。姐，我们千万不能放松警惕，毕竟前不久我们的敌人
，才刚有小动作。如果我们不反击的话，他们就会动作越来越快，越来越嚣张。嗯，姐，你现在可是两个人，就不要再为这些事情操心了，剩下的就交给我去处理。你先去睡一会儿。醒醒，外面着火了，我们快走。家里，现在林元家着火了，我能不过去看看吗？你说剩下的怎样？还愣着干什么？赶紧带路！好在病人吸入的尘飞不是很多，对腹中的胎儿没有太大的影响。好，谢谢医生。我在做什么？盛夏可是当年害盛晚受苦的凶手，而我却在怜悯他。孙瑞辰，我终究还是走不进你的心里，是吗？医院呢？怎么没来？医院吸入烟太多了，医生说。他可能会变成植物人，也许明天他就能醒过来，也许一辈子都醒不过来。都怪我不好，要不是为了照顾好我，他才用毛巾遮住我的口，导致自己吸入很多烟尘而昏迷。都怪我。你是小婉的姐姐，她护你和你肚子里的孩子是对的。我想把她带回家照顾她，就算她醒不过来了。剩下，这场火起的有蹊跷。我的人告诉我，起火点就在林苑家附近。有人想让你和林苑死。你是说夏欣然？白玉已经知道林苑的身份就是盛晚，可我哥家也有一个盛晚。他们放，他们想让我和小婉一起死。小夏，小婉还没有回来的时候，我们做出了那么多努力。现在，小婉又再次受到了伤害。你觉得我？我之前的仇都还没有报，都怪我把心思都放在苏瑞成身上。残害他们有机可乘，伤害了小婉，是我的错，导致小婉再次受到伤害。这一次，我绝对不会放过他们。这么晚了，怎么还不睡？瑞辰哥哥，你都和人家订婚了，为什么不和我睡一间房呀？我对苏家不熟悉。你都不陪人家，你就叫睡不着。我之前好像不是这样的。我这样，瑞晨哥哥不喜欢吗？我和姐姐不一样，姐姐可以对每一个人都这样，但是我只对瑞晨哥哥。
the top. Sometimes 你需要用身小姐给你做一个情况我在踢我对于盛晚
出来。你还是喜欢姐姐的，对吗？小的姐，这三年来，我无时无刻不在想你，但是。瑞成哥哥，不要再说了。早知道我就不该回来。或许我早该死在三年前那个强暴的夜晚，这样，瑞成哥哥也不会为难，还可以好好爱姐姐。小婉，你不用着急离开，你就住在苏家了，跟你姐姐有个照应。现在的男人可真善变，才多久就把旧爱给忘了？你要真让我走，沈小姐肯定是不会给我钱的，怎么办？我知道日晨哥哥心里已经没有我了，但可不可以不要赶我走？我每天只要看到日晨哥哥，就开心。姐姐，怎么看到我就要走呢？你可怀着孕呢，要好好吃早饭才是呀。和你这个冒牌货在一起，没什么好吃的。日晨哥哥心疼我，想让你把肚子里的孩子打掉，这不可能。就算苏瑞成不喜欢我，他也不会动我肚子里的孩子的。昨天写的协议，你把它签了。我是不会让任何人伤害我的孩子，就算是苏瑞成，也不可以。你回来了，我去跟你下完面吧。不要乱动，让我好好的抱一抱。瑞晨，你是不是不喜欢孩子？说实话，我确实觉得小孩有些太过早了。但如果是你和我的，我会用心去呵护。那。盛婉为什么还住在你家？难不成瑞晨真的想让盛婉抚养我们的孩子？怎么可能？她是你的妹妹，她现在也无依无靠，昨晚哭着求我留在苏家，我同意了。瑞晨做的决定是正确的，小婉是我唯一的亲人，如果她离开了，我该失去多大的乐趣？好端端的，留了这么多心。可能是最近天气太热了，有些上火。你就怀孕了，不能抱歉。我关心你，可是你每次都跟我开玩笑。赶紧把血止住，我们睡。怎么好端端的，留了这么多心？可能是最近天气太热了，有些上火。你就怀孕了，不能抱歉。关心你，可是你每次都跟我开玩笑，赶紧把血止住，我们睡觉了。今天已经是第三次流鼻血了，暂时不能让盛夏担心，明天我去医院检查一下。你可不要怪我，大家都是苦命，你与其躺在床上受苦，还不如成全我和弟弟。盛文，你在干瑞晨，他不是盛文。躺在床上的那个才是小婉。这是怎么回事？这是人品面具。本来我一医院的身份回来就是调查一些事情，却没想到幕后人顺藤摸瓜，找到了帮助我的师傅，也得到了人品面具。怎么，还不愿意摘下脸上的那层皮？也怪我没有提醒你。这种面具戴久了可是会腐烂的。你到底是谁？我叫乔欣，只是一个身形和盛婉很像的人。我们现在最想知道的是谁指使你的？对不起，我不能说，而且我也没有真的很想要杀盛婉小姐，我只是……只是你的弟弟手术需要很多钱，对吗？你们怎么知道？手术费，苏家全部承担。对不起，谢谢你们，我真很不堪的一个人，我不敢奢求你们的原谅的。只要你们能把我的弟弟安顿好，我随时可以跟着你们一块去自首。我们现在最想知道的是，是谁雇佣了你？是盛欣然和白宇。我就知道，一直都是盛欣然和白宇。
就是他们想害我和小婉，他们让你杀了小婉，然后你就可以代替小婉。对，我弟弟还在他们监管的医院里治疗。你的情况我们已经了解了，就算拉着你去盛家讨个说法，盛欣然和白宇也会抵赖，还会牵连你，被他们二人报复。我已经给你准备了车，你和你弟弟先去国外躲一阵子。国外的医疗条件还算不错。当然，一切费用由苏家。等一下，把你的罪证都写下来，我们不会给别人看到，只是怕你耍赖。记得写完签名，按手印。嗯，应该的，这是我应该做的。可以了，去国外好好生活吧。等以后我会叫一白去接你的。谢谢你。原来你是盛晚。所以说，不管是三年前还是现在，我爱的都是一白。希望你能明白，我姐姐对你怎么样，我都清楚。希望你可以好好待她。我知道，我一直喜欢的是盛夏。对你更多是愧疚。三年了，我对你的感情已经是过去式了。坏了，欣然，我联系不上曹鑫了。不是说作家他吗？怎么会联系不上呢？难道是他察觉到了什么？到底怎么回事？我只是觉得，如果做掉乔鑫，他的弟弟也会死。如果让他杀死盛满的话，这样他就能活命。我，你废物，妇人之言。奶奶让你做掉他，现在他跑了，死的就是咱俩。欣然，不会的，你是奶奶最疼爱的孙女，奶奶最喜欢的就是你，不会有事的。奶奶是什么样的人？你是第一天了解她吗？她喜欢的是听话、为她办事的孙女。这些是什么？谁写的？我根本看不懂。现在想要装作什么事情都没有发生，是不可能。这些都是证人的证词。你收到的法庭，剩下，你真是爱说笑了。你还有其他的证据吗？奶奶。今天人来的这么急啊！请夫妻赴席，小花子来吃饭。没想到你们都请自来了。奶奶，您想请他们吃饭，他们可是来找事儿的。奶奶，您看，这是随便的故事啊，还有零有整的。我能作证，欣然啊，他一直没有生病，他没有时间做那些无聊的事情的。欣然，小婉，当初是你找的吧？当然了，世界上还能有几个圣婉啊？你看他的脖子处。剩下随便找了一个人就来污蔑我，奶奶，您可得为我做主啊！可是你们之间有什么不同？找一个不同寻常的人是什么意思？那真正的圣婉呢？我就是一直扮演圣婉的人，盛欣然只是我假扮成圣婉去勾引苏先生的。你又是个什么东西？敢来离间我们盛家的女儿？不是我挑拨离间，是我替你们盛家办事。盛欣然居然想杀我！你满口胡话，你说我想杀你灭口，你有什么证据？我我来到苏家以后，一直都是跟白雨先生进行联系的。我有保留和白雨先生的微信联系记录，但是何盛小姐，我还没来得及保存她的通话记录。没关系的，你愿意刷来作证，我已经很满足。谢谢你。
，那也只能证明是白雨指使你的，和我有什么关系？奶奶，白雨做了太多错事这，小夏，白雨也是一时糊涂，你就看在奶奶的份上，你别跟她计较了。这本来就是盛家的事儿，但是白雨的行为已经。严重的威胁到我妹妹的人身安全了，而且盛满现在是苏家二少的未婚妻。奶奶，我希望您能明白这件事的严重性。白雨虽然是我收养的孩子，但是在我身边这么多年，盛是亲人，你就别跟他计较了。奶奶，你怎么不问问白雨，当初他在让乔青杀害盛满的时候，可曾想过得饶人处且饶人啊？这件事情还是秉公处理吧，我会把证据全部提交上去，剩下的就要看白玉自己的造化。奶奶，别求我，我认，一切都是我自己谋划的，与其他人。那你跟我走吧，咱们把这件事情解决。好，苏总。这件事情确实是我做错了，我应该承担后果。弟弟的事情就拜托您了，还有点其他的事，我想跟你说。医生，医生，她怀孕了？这这不可能！医生，你误诊了吧？我孙女还没出嫁呢。白玉，我白玉的孩子。那你刚刚为什么把所有的过错都推给白玉？你想你的孩子一出世，就没有父亲吗？如果我承担他这一切，我的孩子就会在狱里出生。我不愿意看到这样的结果。而且，这一切都是白玉自愿的，我没有。小夏，我和欣然有话要说，你先回去吧。不要脸！竟然跟白雨做出那么龌龊的事儿，怪不得现在他不听我的了。原来都是你勾引的，奶奶。白雨是您亲手带大的，难道您也要把他推给其他的千金，从而掌控其他的豪门吗？你和我年轻时候可真是像啊！为了报复我，你竟然把主意打到他身上了。奶奶，本来我不想这么对付您的，但是您让我的妈妈顶罪，这个仇我必须得报。你以为盛家就你一个女儿吗？本来我想把你嫁给齐总，齐总，他都五十多岁了。奶奶，您为什么要这么对我？五十多岁怎么了？齐总的财力，他比咱们盛家多出好多，你嫁给他，等于是高攀了。可是现在，你怀孕了，这颗棋就等于废了，不中用了。念你曾经是我特别满意的孙女，我会把你关在盛家养胎，但是这辈子你也别想从盛家出去。至于盛世集团，我会在盛夏和盛晚之间选一个继承人。竟然听了盛欣然的话，在我喝的牛奶里下毒。我知道错了，苏总，所以你赶快去医院检查吧，不能再拖了。我最近身体已经出现反应，我原以为是因为天气干燥，现在想想，应该是毒性发作了。都是我对不起您，所以您您赶快去吧，我马上就去。对不起，苏先生，毒性已经进入心脏，我们可能没有能够医治的办法，目前只能暂缓你体内的毒素，好让你完成还没有做完的事情。大哥，你是不是有什么事情要跟我说？只是想亲亲的抱你。
。总之你抱我太紧了，我怕伤到肚子里的孩子。时间不早了，我去倒杯奶，我们回去睡觉吧。小夏，我能为你做的也就这些了。放心，我一定让你们母女二人后半辈子衣食无忧。奶奶，您这次找我回来是有什么事儿吗？我之前呢，有想过让你姐姐到上市集团。来管理一下，但是她的文化水平不高，而且啊，她现在怀孕了，不适合操劳，所以就把你找回来。您是说，您想让我暂时代替姐姐打理公司吗？你之前也在公司里管理过相关的业务，我也知道你的愿望就是进入盛世集团。虽然你的性子不是那么太硬，但是经过磨练，你一定会成为合格的总裁的。奶奶说的没错。我是想进入盛世集团，可是我害怕，我没有办法。没什么可怕的，而且你马上就要和一白定亲了。我呀，准备在你们订婚宴上就宣布你成为了咱们盛世集团的总裁，这样咱们盛家就双喜临门了。那就恭敬不如从命了。谢谢奶奶，你先别谢我，你得答应我一件事儿。奶奶。我知道你和一白是真心相爱的，而且他从来不过问咱们盛世集团的事儿。他呢，在全国也开了很多的咖啡连锁店。一白长，既然你是我孙女，我得替你以后着想。一白想娶你，必须在连锁咖啡店加上你。我觉得这样不好吧？毕竟，咖啡店是一白自己打拼出来的，我是不会这样跟一白说的。这傻孙女。你都要嫁给他了，他总得付出点什么吧？况且只是加个名字，这样你以后就有了保障。那我再回去和姐姐商量一下吧。你姐姐的婚事我还没跟她说呢，你商量，而且也不能让那个苏一凡便宜了她，他也得把你姐姐的名字加在他们苏氏集团上面。奶奶，我觉得您说的对，我应该让一白在咖啡店后面加上我的名字，这样。我成了盛世集团总裁的时候，也要在盛世集团后面加上一白的名字。胡闹！盛世集团是盛家的心血，怎么能加外人的名字呢？所以说呀，奶奶，同样的道理，我是不会告诉一白的。我先走了，我还有事儿。盛家三个女儿没一个省心的，唯一培养出一个白羽，还让盛欣然给坑了。既然你们不听话，就别怪我心狠手辣。李嫂，我好像快要生了，给医院打电话，打完给瑞成也打一个。好好，我知道了啊。生了太太，盛家小姐要生了。我亲眼看到月嫂把孩子放到摇篮里边。哎哎哎，这样你先别着急，我去调监控，你先休息。哎，又把孩子我给你带来了。盛夏这个丫头，最后还是生了个女孩。欣然。你们怀着男孩就好了，到时候跟盛夏的孩子交换，咱们盛家就有小少爷了。到时候我说话，瑞晨就能听。这做了母亲啊，和以前处事风格就是不一样。林奶奶，算着日子，白宇该出来了，你去接他回家吧。回家？从他进监狱那一刻起，他和咱们盛家就没关系了。奶奶。不公平！为什么您能接受进过监狱的盛夏，却接受不了白宇呢？盛夏有瑞晨要，白宇他能给咱们盛家带来。这么说来，我们所有人都是你利用的棋子是吗
即使白宇是您亲手带大的，你也要直接舍弃吗？白宇不还是你给造的孽吗？他应该有一片光明的前途。是你为了报复我，这能怪我吗？怪我？那是奶奶。现在白宇一直很听话的说着，我就让他回盛家吧，他也没有地方，其他地方可以去的。白宇还不知道我这个事吗？奶奶。我怀的是白羽的孩子，即使是男孩，也不能去跟盛夏交换。奶奶，求求您了，您就成全我和白羽吧。只要您成全我们俩，盛夏这一切你都不要了。你想和他在一起？你了解过他的想法吗？当初可是你为了报复我，给他送进监狱。你想他还会和和你在一起吗？奶奶，我我想亲口问他，不过如果他真的不接受我的话，我也不会再出现在他面前了。奶奶，求求您了，就成全我们吧。只要你乖乖听话，我会让。白宇，你是盛夏还是盛婉？我是盛婉，专门来接你的。是奶奶让你来。奶奶的意思是让你自生自灭。但我不可以这么做。欣然还好吗？不好，欣然怀孕了，是你的孩子。什么？事情是这样的，我姐怀孕以后生了孩子，可是孩子不见了，是被月嫂给偷走了。但是后来发现，月嫂去了盛家。难道是奶奶想利用孩子掌控苏氏集团？现在连欣然都被奶奶抓走了。我们得去找奶奶，去救出欣然和孩子。好，好，好，我现在就去去盛家去找奶奶，我求她放过盛欣然，让我和盛欣然离开。这件事情得从长计议。你这样莽撞的冲进去，也是被奶奶轰出来。随我回苏家吧。四，一定是想利用孩子控制苏氏集团。如果他敢动孩子。我会让他知道我们苏家也不是好惹。我们现在在当务之急，我们应该想想办法，在保证孩子安全的前提下，和盛老夫人谈一谈。没用的，我从小在奶奶身边长大，比起我们来讲，他更注重的是我们能给他带来什么样的利益。我要去盛家，我要亲自去跟奶奶谈。谈肯定是要谈的，但是不用去这么多人。比如，苏总您肯定是要去，我也要去。剩下你刚生产完，不如是吗？你代替他去。你们今天来是为了剩下剩下的孩子吧？欣然奶奶心里都清楚，就请您尽快放了剩下的孩子。救出孩子也不是不可以，可是我需要你们苏家给我的承诺，否则这辈子剩下也别想见到这个孩子。你需要苏家做出什么承诺？也没什么，欣然是我的亲孙女，我只希望她过得幸福。您到这一出是为了解决幸福？我们盛家的孙女嫁给苏家，你们苏家总得拿出点诚意吧？这样吧，我也不贪心，你们苏家就拿出百分之四十的股份，放在我的名下。百分之四十。他就享有公司的掌控权呢，正好。瑞晨，你现在还有资格跟我谈条件吗？毕竟你也是要快死的人。什么子？我胡说，你问问他，是不是他流鼻血的频率正在上升？毕竟那时候让乔欣下毒的人是我。这件事情不要让你姐姐知道，别担心。我以个人的名义答应你，我是苏氏集团的总裁，我答应你了，就代表公司答应你，这点你答。姐夫，你可得想清楚了，你这字一签，可就代表今后苏氏集团有一半姓盛的。奶奶。我想见欣然，也让欣然跟我走。你承认是我最在意的一颗棋子，只是现在是颗废棋，不中用了
。虽然欣然已经怀孕了，但是她又悄悄生下来，不被别人发现，还是会嫁出去。奶奶，求您让欣然跟我走吧，我一定会对她好。<笑>白宇，你是第一天认识我吗？你觉得我是在意我那几个孙女儿嫁出去，过得幸不幸福吗？我只要利益。您可以跟我提条件，只要我能做到，我一定办到。只求你让欣然和我走。你配不上欣然，死了这。奶奶，求求您看我这么多年对您忠心耿耿的份上，把欣然给我吧。当年。可是欣然亲手把你送进监狱，你现在你又求我把她嫁给你，你得有多卑微，竟然说出这种话！奶奶，只要您肯提条件，我什么都愿意做。只要您让欣然嫁给我，求你了。林可的年纪大了，记性不好。当初在申请上掌管盛世的时候，早已把公司多半的股份转给了白宇。白宇现在是公司最大的股东。不可能，欣然的臭丫头，她不敢。奶奶，现在是我在管理公司，对于公司最大的股东，我最熟悉不过了。所以，您还是把孩子还给白宇吧，不然。反正现在，苏家已经是囊中之物。欣然那个臭丫头，利用价值也不大，那就给你吧。以后不许因为任何事情跪那个老太婆，听见？但那个疯婆子现在要的事情，为什么不告诉我呀？你要是有什么事儿，我和孩子可怎么办呀？其实这辈子，我最对不起的人是你，夏夏。别伤心，这是上天对我的惩罚。我不在了，你要跟孩子好好的，带着我留着你的东西，该嫁给谁？你不会有事的，你还要照顾个孩子呢。孩子由你来带着，我生完和一白照顾，我很放心。只是我有点不甘心，这辈子还没给你过够。如果，任晨，任晨。我的瑞晨呢、啊？年纪轻轻怎么就走了呢？我可怜的孙子，你说孤儿寡母的可怎么办呢？以后，这不是奶奶您想要的结果吗？您今天来，不是为了悼念瑞晨，而是来抢整个苏氏集团的吧？那我也就不拐弯抹角了。你把苏氏集团给我，我不动你们母子，否则。可能啊，奶奶，您机关算尽，却千算万算没有算到苏瑞成对我的爱有多深吧？当年您在盛家说给瑞成下药的事情，这是什么意思？啊？被小婉给录下来了，剩下的您和警察解释吧。姐姐还没有从姐夫的事情走出来。小婉叫过他了，但是盛夏说，他现在看咱们都是成双入对的，心里很不是滋味。咱们之间的聚会他就不参加了。哎，都怪我，当初我也是不苟为难。事情都已经过去了
，姐姐也没有怪你，只是她还没有从姐夫的事情走出来，我们再给她点时间吧。嗯瑞晨，你在天堂还好吗？虽然你把苏氏集团留给我，把孩子留给我做陪伴，可是没有你的日子，我该怎么活呀？往后的日子，抚养孩子长大成了我的责任和义务，可是。我最需要的还是你呀、啊，瑞晨，你放心，我会好好活下去的，带着你的期盼活下去。